Goeiemiddag, welkom aan al die matrix wat ingeskakel is vanmiddag bij Afrikaans eerste additionele taal. Ons gaan vanmiddag afdeling C, story your name met hulle behandel, net twee stories. Ik wil net vir sê, ek is jyvrou Denise en dis jyvrou Runa, wat saam met my hier is vandag. Um, ons hou in sommers het weesskool en ons was gevraag met met julle te bespreek vir die van julle wat nie afdeling D, die gedichte met ons gedoen het nie. Ek wil net vir julle sê dat die twee kort verhalen wat ons gekies het om te doen, Roy Conversie en um, Pizza Opa, die verhaal van Pizza Opa, ek is jammer, wat in julle Telematics boekies is, het ons lekker raak gekies. Um, ons stel nie die metriek examen met vraag stel op nie, ons is gewone onderwijse reise, ons het nie een idee wat daar opstaan nie. So moet asjeblief nie, denk dat ons spot namens julle en sê gaan leer die twee verhalen nie. Julle moet al acht julle kort verhalen leer, Hierdie twee is maar net een samenvatting, nieuwe manier, ander manier om nou na te kyk as wat jylle het in die school behandel het. Dit vervang nie wat jylle in die school leer nie, dit is net daar om te verskerp en in te skerp wat jylle by die school geleer het. Ons gaan ook aan die einde, as ons klaar die twee verhalen gedoen het, gauw kyk na vraagstel 2, net vir julle attent maak waar lee afdeling C in die vraagstel en hoe om dit te beantwoord. Die vrou Rona gaan begin en sy gaan met julle rooi conversie doen. Starte. Dankie. Baie welkom by ons. Um, soos jy vrou Denise so sê, ons is nie hier om vir jou dit te leer nie. Jy ken het eindelijk. Ons probeer dit vir jou een ander manier dit saam te vat. Nou, as jy dit so begin opgewonde voel of so benauwd voel soos ons, dan denk ek sal jy dit weer een keer gaan lees. Dit is die belangrikste van die verhalen. Jy moet die um, besonderhede ken, die klein inlichting. Nou, um, ek het specifiek die rooi conversie gebring. Hier is my rooi conversie, hy is ook een cyborg conversie en hy is, denk ek, ook net so oud soos Lila sin. En hier is die linne sak. As jy nou mooi kan kyk, daar kan jy hom sien. Dit is ongebleikte linne, die is somme nog een oude laken sloop, dat jy nou kan weet waar precies is dit. Ek het, toe ek begin het, het ek um, op hierdie papier afgekom. As jy so saam met my nou hier kan kyk, daar is drie goed wat jy moet weet. En die belangrikste is, jy moet dit ken, jy moet dit leer en dan moet jy dit vir ons kan gaan weergee. En toe ek besluit maar drie, is een makkelijke getal. Ons kan allemaal drie goed onthou. En jy moet hierdie verhaal in sikke stikke van drie leer. Nou dit sal eindelijk vir jou help as jy jou verhaal ook by het, maar jy kan nou sit in aantekeninge maak en dan kan jy dit later by jou verhaal gaan sit. Die eerste goed wat ons moet onthou, is, ek het nou hier so op die papier, en ek gaan nou daar so vir jou wees, ek het om ingesit as een inleiding, en elke keer by die inleiding het ek drie goedkies gewees. Nou my inleiding is eerstens daar so van Lila. Lila is groen, en dis ek om ek groen papier achter het, jy moet dit weet. Sy maak wel die mere, met hulle sê met tabakstof, dood, en sy vermoor die plantluise met knoffel. Maar dis natuurlijke producte, so sy beskadig nie die grond nie, sy beskadig nie die plante nie, en ook nie die voels nie. Daar is dus geen... Excuse toch, ek wil net weet, die feit dat jy sê, sy vermoor hulle, um, dit is een verschrikkelijke woord om te gebruik vermoor, is, bet, hoekom vermoor, sy, hoekom maak sy hulle net dood nie, wat, wat, Ek leid dink, het ons er al iets verskrikkelijk daak in die story gaan gebeur? Ek dink, dit is, is juist so, die begin van die gevaar. Ek is my oorstuk blij uit, want ek het geskuif. <laughs> um, <laughs> ja, maar sy vermoor nie die plante nie, want het gaan oor dat sy groen is. Okay. So sy raak eindelijk ontsla van die peste. Um, een plantlijst maak, een plant dood. En dit is soos, jy vrou Denise sê, dit kan vir ons hierdie aanleiding gee van hier gaan een erger ding gebeur, as net een rooi conversie. Dit gaan nie net oor een troetel uh, geliefkooste kombers nie. Dit gaan oor iets wat met jou gaan gebeur, en dan het jy daar vertroosting dat ek nodig. Um, daar is geen spuitkanniekies in haar huis nie, en sy het geen gif nie, vir vlee of kakkerlakke. Nou vlee en kakkerlakke is nou die twee akeligste goed. Een vlieg pla jou altyd, en een kakkerlak laat jou altyd dink jou huis is vuil, maar dis juist nie dit nie, dis omdat dit klam is, en ek denk nou hierdie reen gaan ons baie van dit hee. Sy het net haar rooi conversie. Hierdie rooi conversie het nie een lid woord nie, as jy het by jou titel gaan kyk, en ook by die, um, uh, as hulle elke keer van hom praat, en hy het een verkleiningswoordkie, versie, om vir jou te sê, dit is soos een vertroeteling, dit is soos een geliefkooste liefde, um, 
preenkie of uh, troeteldierkie wat jy het, of eindelijk hierdie teddybeere, ons allemaal het sekere teddybeere of een pop gehad, want dit is uit liefde. Wat sy wel doen, wat nie meer organisch is nie, en as jy nou ek dit hier gebring, dit is hulle noem net mottig, of ek gaan dit hier vir jou uitgooi, dit lyk soos karonne balliekies, dit is die pippementte nie, kleinkies het dit al geëet en dan dink hulle is pippementte, en dit het een baie skerp reek, jy kan sien ek trek my gezicht daarop, dit het so, um, amper soos, ek wil sê, jikken kloer so gemeng, wat jy dit kan ruik dis. Nou hierdie conversie van haar, in die inleiding sê hulle ook, hy is al 29 jaar oud, want sy het om al so lang, en hierdie ges- inleiding geef ons een relatieve lang inleiding en geschiedenis. Dan sê hulle ook, hy is een ongeblijkte linne bewaar, en hy bewaar soms saam met hierdie um, motte gif, en dit is die faktelien. Dan sê hulle, ek het een kat daarby, as sy een kat sou gewees het, dan sou sy om knie en kweil. Nou kweil, as, as jy lekker kos ruik, dan water jou mond. En dis seker wat ek kat ook doen, as hy, dit vir hom lekker is om iets te knie. En nou het ek ook opgeleid, dat is verskrikkelijk baie sintuie, en die sintuie is senses. Ons het die vijf senses wat jy het, of die seste een wat ons as um, intuïsie ook sê, maar hier moet jy oplet, sy is baie sintuiglik ingestel. En sy sê nee, as sy sou om so streel, en sy vat het so, en sy streel om so teen haar wang, en as jy om so voel, dan voel jy hy sag, so lekker soos iets sags wat op jou wang is. En dan ruik sy aan hom, sy sê, en hy sal aan die slaaps is, daai vertroosting, wat hy dus gee, en dit het ek nou by haar, en ek het al juist die prente ook hier, vir haar, sy is groen, maar Lila sy conversie wat belangrik is, en hier is hy nog steeds een groen mens, en dit is wat jy moet onthou by die inleiding. Dan het ek my tweede deel, net my prente hier kry, is verder die geschiedenis weer, van die um, conversie. Dit is een enkelbed conversie. Nou, enkelbed conversie, um, koop mens in aangeval, omdat jy alleen op een enkelbed sla. En sy is universiteit toe, dit is ook om ek jou hierdie preenkie weis, sy is universiteit toe. En sy is na die Bolandse universiteit toe, maar die conversie is in Port Elisabeth gekoop. Stelling Bos toe, sê dit. Dit staan nie in Stelling Bos, en hulle sê die Boland. Dan moet het Stelling Bos. Dan sê hulle ook, sy deel nie die conversie nie, daarom het ek vir jou enkel bed met raas en een dubbel bed. Nou, um, die conversie, en ek het ook so, ek slaap aan my kant van die bed, want ek is koulik, so my kant van die bed het een extra conversie, en dis ook toevallig nou die rooi conversie. En dan staan daar ook, oom Kaki is haar stiefpa. Nou, haar stiefpa het een rambler gerei, daar het ons een kar probeer kry, ek kan nie weet hoe lyk dit nie, maar dis ook om ek hier die ou preenkie vir jou goed, Dit is nou soos ou karre, want dit is nou daar die tydse ou karre gewees. Dan sê hy, en hy het een klerewinkel gehad in die karo. En dit is ook om hulle toe die conversie kon koop. Hulle het goed vir die winkel gekoop en dit is in die karo. Nou die karo is ook door en droog en een baie anderste landskap as wat ons het. En dit kan ook ook die begin wees van nog iets gaan gebeur, wat dan jou laat aan gevaar laat dan dan verder is die geschiedenis van die karo. Hulle het by die kombuis tafel gesit, dis ook my vir jou tafel in een stoel gebring het. Hulle was bezig, die kos het gekook, hulle sê daar die boinkie, soos een bredie, en die um, asijn en tomatie slaai, en daar was drie whiskies ingegooi, en, en maar sy die enkel een gekry, sy kry nog nie die sterk drank nie. En toe is daar die hier, die groot geklopperei aan die deur, want die winkel brand. Dat ek weer vir jou prentje, um, daar brand, mens krij nogal nie altyd prentjes van winkels wat brand nie, maar jy het gesien, dis die winkel wat brand, en hulle was nie bewus daarvan nie, want die mens het aan die achterdeur geklop, en gesê, ruik jylle dit nie, jylle winkel is bezig om te brand. Nou die winkel is van, as jy daar kyk, die solder, een solder is een gevertrek, boe in die um, dak, jy moet opkom met die trak, een attic dan, um, wat mens baie sien, hoe mense pak om goed vol, dit is amper soos wat ons huis is, plafonne nou is, maar dit is een vertrek daarboe, daar staan het, brie plankvloere, nou plank brand verskrikkelijk lekker, en vir al in die karo, is al baie droog, en dan staan daar ook, dit was te laat om die winkel te red, hulle kon nog wel 
die huis red. Nou het ek hier so by die straatse geschiedenis. Die straatse geschiedenis staan dat die straat is nie in die hoofstraat nie. Um, dit was nie op die belangrijkste pad nie, maar hy um, was toch in een belangrike deel, ek het een kruis daar vir jou geteken, dat jy weet, want hy het langs die kerk gestaan. En toe hulle daarom van die huise meubels en goed kon red, wat het oom Kaakie gedoen? Hy het, omdat hy die huis is verseker, en daarom het hy die assurantie papiere gaan uithaal, en hy, dit was alles in een schoenbox. So is hy waar goeie leaseerstelsel nie, maar hy het het. Dan ek vir jou een ook van die straat, wat breed is, Nou, as mens na hierdie prie paai, kyk, mens kan amper sê vier parkerings daar aan sit in ons hedendagse straate in die dorpe. En die straatlichte was besonders groot. Dit was breed en daar was genoeg speelplek vir die kinders op te speel, want hulle het die kost toe uitgedra en daarop gesit en die mens het dit as een sitplek kon gebruik. So, dit was vir jou weer die geschiedenis daarvan. En dan brand hier die huis nou. En toe kom ek nou by die mooi sintuiglike prent het vir jou weer. As sy praat van sintuie, wat is haar waarneming? Dit wat sy ervaar in hierdie skok toestand. En dan sien sy, ons begin by die eerste ene daarboe. Dit is die sig sintuig. Sy sien die licht, donkerblau fluweel. Nou ek het vir jou een prentje hier so, van een silhouette, is soos die geraamd, is die achtergrond, is die verdonkering wat jy sien. En dan sê sy, en sy kan die skelet van die gebouw sien. Soos wat hy afgebrand het, sien jy die stikke pale en so aan. En dis wat sy kon sien. Dat is jou sig sintuig. Maar, sy dis groot geword in die huis, daar soot ek dit geskryf, gebore en groot geword. Um, haar paas dood in die badkamer. Hulle sê nie aan wat nie, hy sê hulle het omgeval en dan verder kon sy hoor, wat het sy gehoor? Sy het gehoor hoe brand daar nood as. Dit was die goed wat alles nog in die kar ook gera- teruggeraaid van die enerse tijd af, wat sy ges- besluit het nog, wat sal sy vir hulle vertel van haar ervaringen en wat nie. En dan staan daar daar sigarette, dit is nogal opmerkelijk, want later kom daar weer sigarette in die story, en dan die winterjas wat by Galix gekoop is, Galix was een baie besonderse winkel, wat hier die kleren dan verkoop het, en dan het jy kwaliteit kleren ook gekry. Dan dek een prentje van, sy kon sien hoe die huiskat, hulle huiskat sy naam was Witvoet, so jy moet die katte sy naam onthou, en onthou, jy moet dit as een blief kan rechtspel. Sy het gesien hoe word die huiskat dier mevrou Doom nie aangegeen, en sy kon hoor iemand sê hulle gaan een lorry kry, om die meubels, daarom moet ek vir jou meubels hier so, wat hulle nog kon red uit die huis het, kon hulle dus in die kooperatie sy skiere gaan beher. En toe besef sy, en besef is die intusiesie, die wete, sy het nie aan oma Susie sy linne gedink nie. Nou, hier is ou goeders, die juwele kussie in die Italiaanse kruisgevangenisse, dis geskienis wat jy nie kan vervang nie. Dit is goed wat met die geschiedenis en die tyd saam met jou gekom het, maar jy kan het nie vervang met nieuwe goed nie, want dit is geschiedenis. Maar sy het aan niks gedink nie, niks, had ek vir jou om het onderstreep ook, net haar rooi kom beersie. Jy vrou Rina, ek denk om, om te verskerp die dat sy rechtig aan niks gedink het nie, sy het nie eens aan die bybel gedink nie. En is nee. een redelike godsdienstige gesin hierdie, wat jy kan afleid die story uit, en om net aan een conversie te denk, vergeet van, ja. van kostbare goed, wat die versekering gaan het uitbetaal, maar as jy jou geloof ook vergeet, dan het jy rechtig baie groot geskrik, um, om dan net jou conversie te red, is jou conversie rarig, rarig speciaal. Ja, want sy daar aan gedink, dit is interessant, want ek het my volgende opskrif hier sê, daar so, sy het daar klein tyd onthou, as hulle hierdie speeliekies gespeel het, sê die huis brand, en wat doen mens, en as die vloed daar is, vloed is water, ne? as daar baie water is, en jy het geen beheer daar oor, dan sal jy allemaal, omdat ons uit die christelijkheid kom, sal jy eerstens die bybel gryp, want dat is wat jy gedink het, jy sal doen, en in die tweede sal jy dan jou boek, beste boek, of jou geliefkooste kledingstuk, of een troeteldier, of die blik met koekies, dit wat jy in jou maag dink, of in kondensmelk, iets wat lekker soet is, Maar, en daar had ek dit weer, 
sy het net aan haar rooi conversie. Het is amper asof sy instinctief, sy was bereid om in die huis, in die vlamme in te harkloop. Want hulle moes haar nog keer, en dit is waar die, iemand gesê het, maar keer haar, um, want sy harkloop dan in die huis in, en sy het instinctief dit wat vir haar die belangrikste is gaan grijp. En toe ek my volgende opstofie gemaakt, huidig. Huidig beteken is nou, die verhaal is wat nou gaan gebeur. En dit was 29 jaar later. En dis kom sy is nou nie meer Likkie nie. Likkie kom van die Karoo wereld af. En die Karoo wereld is bekend vir hulle 7 jaar soutbosse, klein korter bossies, wat hulle daarmee ge, um, boer vir die skape, en het is een harde wereld. Sy is nou lila. En lila is in die skier eiland nou net my prente hier recht kry. Hier is my rooi conversie, en dan, nou moet ons dink, sy is groen. En Lila is in die skier eiland, hier is die karoe plante, dit is een meer een plat plantje ook, en sy is Lila. Hulle praat van Lila met son door hare. Licht is son door. Steken, sy is nie as traditionele, soos ons sê, een blond nie, maar die son verblijk haar hare en sy is nou in die skier eiland. Die skier eiland met sy um, groenigheid, ons reen, ons water, maar sy ken haar plante ook. Sy sê ook, sy ken hulle soos die kinderse name, wat sy nie het nie, want hou sy het nie kinders nie, maar sy sou hulle geken het as sy kinders het, soos wat sy haar kinderse name ken. So ken sy haar plante. En dit wees nog steeds vir haar, sy is groen. Ek het vir jou prentje ook, hulle het leesings gegeen, Hulle het pamflette uitgedeel. Hulle het boeken geskryf. Of um, boeken gegeen. Um, en alles daar oor, dat die mense kan weet. Sy ken haar plante. So, so lief soos wat sy vir die karoe wereld was, so lief het sy geword vir hier die prachtige wereld van ons hier die kant van die land. En dan praat hulle van haar sprookieshuis. Nou sprookieshuis is een huis wat soos een in die fairy tales, ne, is een sprookie, dit is vir jou besonderse plek, nou ek het nou hierdie prentje, hy staan so alleen, en ek krim, ek dink dit is die idee van, hulle huis was alleen, he. daar was nie grense nie, daar was nie drade nie, daar was nie um, bure nie, so niemand sal hulle ook eers kon hoor nie, en, maar dit was haar ideale huis, jou sprookie sy is, is die plek wat jy kan dink, dit is hoe my huis moet lyk, eendag, en dit is waar ek gaan gelukkig wees, en daar het net sy en Daniel geblei. Daniel, haar man, en hulle twee katte. Die twee katte sy naam is Skaar. Skaar is een Engelse woord vir die woord soos litteken, is een merk, en frat is as wanneer jy een ongeluk per ongeluk iets verkeerd doet. Dan is dit een frat. Nou hulle het daar geblei. En hulle het toevallig, hier sit hulle nou voor die TV, die televisie, En dis nou waar die wending in die verhaal kom. Die wending is waar die verandering. Laat die rooi conversies nog steeds belangrik. En dis ook om ek het my achtergrond elke keer op die rooi geplak. Laat jy dit kan sien. Daar sit hulle voor die TV. Sy, en dis nou waar die sigarette onthou. Dit was die tien pakkie sigarette. Wat sy nie van omhaal vertel het nie. En hulle was bezig om koffie te drink. Ek het vir jou prentje van koffie. So hulle sit daar so'n kijk. Dan sê hulle ook, ek het vir jou prentjie van die TV, hulle het wel die TV daar so, en hulle sluit wel in die aand die deur. Want hulle het op die TV gesien, daar is een brake. Maar hulle het nie, a, a, die wering nie, hulle het nie een alarmstelsel nie, en die vensters bly oop, want hulle praat van die boomslang en die pofadder, wat dier die vensters ingekryp word, en hulle het hulle nie doodgemaak nie. Daniel het hulle buiten gaan gooi. En as ons nou die einde van ons verhaal, dan kry ons weer hier met een slang te doen. Maar dan een wat meer gevaarlik is. Dan sluit hulle wel hierdie buiten deur. Dis ook om ek die prentje vir jou van die buiten deur het. Want hulle het gehoor daar soos die pro- pro- probleem met werkloosheid. Bendes, shabins en syndikate, al hierdie mense wat dier onwettige plekke. Dis dan wel kom geld maak of geld steel of kost steel. En dan kom die gevaar. Die gevaar het sy gesien. En die gevaar het ek hier so vir jou. Die rooi golfie het hulle al vroeger opgemerk. 
Dit is nou nie een rare golf nie, so jy moet nie op die rechte teken kyk nie, maar dit is een rooi kaartje. Nou as jy denk, dit is vijf maans, vijf groot maans, wat in so kleinerige karrekie moes gesit het. So hy het hom eindelijk vol gesit, en toe Daniel uitgaan om vir hulle te wou die pad vraag, of te wees, of te iets, het die kaart omgedraai. Maar sy het onmiddellik geweet, toe hulle daar voor die televisie sit, en sy hulle gesien het, het sy geweet, is omdat die vensters oop was, en dis ook om hulle kon inkom. En dan het ek een opsomming gemaakt, wat het hulle by hulle gehad? Hulle het mes lemme gehad, nie pistole nie, hulle het lemme gehad, le, uh, mese gehad. Hulle was vijf jongmans, hulle het koza gepraat, so ek neem aan hulle het koza, maar hulle was ook amateurs. Hulle hande het ge, was gespanne en het gebewe, want dit het ek daar vir jou geskryf. So dit nou amateurs wees beteken, dat is daak hulle eerste inbraak, die eerste keer wat hulle so iets doen, dit saam um, moet wees. Is dit wat die amateur is, jy is nie gewoon, jy is nog nie goed in wat jy doen nie. Hulle is nog nie goed daar aan nie, hulle weet nog nie hoe om dit te doen nie, want hulle maak nog dom foute. Hulle vraag vir haar vraag, maar hulle klaar om hond toe toegebind met die maskeerband. Maskeerband is soos mask, is masking type. Is so'n breeband wat jy sien in hierdie um, televisie reeks, wat hulle jy mond is so toeplak. Maar hy het haar mond eerst toegeplak en toe vraag haar die vraag. En, en dit is om ons dom ding. En net al Moest jylle, uh, ou wat dit nog nie weet wat om te doen nie, sal dit so omdoen. Maar dan krijg ek ook die gevaar teken, die smaaksintuig. Sy die bloed geproe in haar mond. En dit sê vir my al weer een volgende sintuig, wat kom, vandaar is nou gevaar. Wat is hulle doel? Hulle doel is hulle soek vier wapens. Want hulle, want dit by soos nou net, hulle het nog net messe. So hulle is uh, dan beginners. Hulle wil een klei sê, want Daniel en Lili, ach, Lila nie het nie. Hulle gee hulle bankkaart. Hulle gee die pijera. Hulle reik aan die drank. Nou, ek het hier so die prentje van die geld. Dis vir kluis, want in jou kluis sit jy goed as wat jy wil bewaar. Nie gewoon, weet nie vir ander mense nie, maar partij mense lyk my sit geld daarin, of juwele. Maar hy gee dit wat hy het. Sy belangrikste besitting wat hy het, is sy budgere, en hy was bereid om dit vir hulle te gee, en sy bankkaart. Hy was bereid om vir hulle sy geld te gee. Maar daai mense soek dit nie. Hulle soek juwele. En Lila het nie juwele nie, hulle het ook nie selfoone nie. En ek wonder wat ek kind het omtrend nie een selfoon dag nie. Hulle het wel een landlijn, so hulle was nie afgesnuid van die wereld af nie, want hy het die faxmachiense landlijn stikkend gesnui. Lila sy juwele is van brons en koper. Nou dit is as jy op jy prentje kyk ook, dis bruin, dit is hierdie plasties wat ons het, dis licht, dit is niks werd nie. Dit is eindelijk maar net, um, wat noem is dit, kostuum juwele. Mm. Dit is maar net daar vir mooigheid, klater. maar dit het nie, um, daar sê jy vir Denise die mooi woord, klater goud, maar dit het nie waarde nie. Wat En dan het ek die, hulle het ook nie het um, rekenaar nie. En nou, nou ek denk dat deze is al amper min my eise wat nie sê, maar hy het ergens weet hy van hy het kan op een rekenaar kom nie. Hulle het nie een rekenaar nie, en hulle soek hier die goed. En Lila hulle het dit nie. En daarom het ek my prentje hier so op die swart geplak. Hulle saai verwoesting. Nou so verwoesting, ek denk, kapenaar weet wat die swart suid oos. Dit is amper so swart ruip in die transvaal. Dit vernietig dit maak dood, en daarom moet ek dit ook, dit is die symbool van die dood, en dit is ook om ek so met die swart die gespeel het. Hulle is ook in die hoofdslaapkamer, wat hulle haar hande met een nylon touw vastbind, en dan vraag sy haar rooi conversie, en sy reik weer die reik reeks in tuig, sy reik dit, want sy reik Danielse lijfsproei, beteken hy het Danielse lijfsproei gebruik, en sy reik dit uit, aan. Dan dra hulle uit. Hulle dra die meubels uit. Hulle dra die videospeler uit. Hulle dra die verkekker uit. Hulle dra die camera uit en die leerbaaikies. En dit was vir my interessant genoeg ook. Hulle maak die ijskas oop en dan los hulle die deur oop. Nou dit is so'n halve arrogantie om te wees, maar ek is die baas. Ek kan doen wat ek wil. Ek hou nie by reels nie. Dit is vir my so van, ek hoef nie, dit is nie my goed ook nie, en ek gee nie om wat daarmee gebeur nie. En dan reik hulle, ek het hier vir jou wijn ook, hulle reik en hulle proe aan die drang, maar hulle drink dit daarom nie. Maar hulle 
dit is so half asof dit een nieuwe ervaring vir hulle ook is. En ek dink dit wees ook dat jy vrou Denise dat hulle eindelijk nog amateers is. Ek dink so, ek dink ook die feit jy vrou dat hulle ergens Daniel sy vergulde pen vat, um, wat net een pen is wat oor geverf ja. is wat goud, wat hulle dink is een rechte gouwe pen. Ja. Hulle is amateers, hulle weet eers hoe lyk rechte goud nie. Nee, hulle weet nie. En hulle weet hy ook nie, as jy die goed het, wat doen jy daarmee nie? En dan dra hulle nou maar dit uit wat daar so in die huis is. En dis hoe kom ek toe nou by die um, swaard uitkom. Dit was vir hulle die wending. Want die swaard is die verwoesting. En dan het ek nou laaste, toe kom ons wel weer terug na die sintuie. En sy, nou dis die sintuie van jou wete, jou intuïsie, jou bewuswording, maar ook seker met jou gevoel. Sy is bewus van die koue loop. Nou, koue loop is die eister, is die metaal van die revolver, of die geweer. So, het was eindelijk een geweer daar so, maar hulle praat hier van dit nie net eers aan die einde. En dan voel sy, sy vraag vir die persoon, en nou gaan ek vir jou wees, sy vraag vir hom, gooi net die kombers en onthou haar hande is vastgebind, hy gooi dit so om haar, skouwers, en sy voel dit in jou nek, as jy nou jou, om teen jou nek sit, dan voel jy dit. Sy voel dus hier die um, conversie. Maar, d- dit is die ironie in die verhaal. Dit bied vir haar vertroosting. Um, dit wat vir haar die belangrijkste is, vraag sy, so sy het amper nog steeds daar so klein bykie die mag, en sy, hy besef nie eers die inbraak, of die inbreker, dat hy geef vir haar dit wat sy die graagste wil heen. Hy weet eindelijk nie wat vir haar waarde vond. En dan reik sy, en sy reik hier die motte gif. Nou, soos wie na die motte gif kan kyk, hier so, dis hier die wit balliekies, en sy reik dit. Wit balliekies. Nou, motte gif, um, en sy reik dit. Dis die bekendheid, en dit is haar vertroosting, wat sy daar het. En dan sê hulle ook, en dit kan haar aan die slaap sis, Nou hier kan het ook alweer een voorteken wees van wat kan gebeur. Maar, onthou, ons het een oopslot. Die oopslot sê nie, sy is geskiet nie. Dit is nou soos een van daar die verhalen wat um, die televisie gaan die reeks eindig, maar hy kan een reeks nummer 2 begin. Want sy sien die revolver wat langs sy been is. En dan te kom by die derde, tweede eniekie ingesit, Sy sien het is langs die skeer van sy jean. Hy het een jean aangehaald. En dan het vir my belangrikste, maar dit is precies op die hoogte van haar oor. En dan, dit is soos een ding met die lewe van sy eie. Nou, um, hierdie, wat is het personificatie dus, van dit is die pistool, of die geweer revolver, het geword een gevaar. En dan het ek hier so ook, dit is die ironie, Hulle red die slange en hulle gooi die slange uit wat by hulle in die huis ge- ingekom het. Maar hulle gaan dalk ironies, self, dier iets doodgemaak word, wat mens eindelijk meer een slang mee moet doodmaak. Nou, um, ek hoop jy het die kleure, soos ek gen, en ek hoop jy ken die verhaal, soos wat ek om ook nou sal ken. En baie sterkte met die examen en alles sien. Die volgende verhaal wat ons gaan doen is, oom wat? Pizza opa. Die vraag van pizza opa. En jy moet nou so lang na die verhaal toe skuif. Oké. Okay. Ons gaan nog op plekke ruil, dat ek kan sit waar jy vrou Rona gesit het, en sy op my stoel kom sit. So, gee ons net so drie sekonde, sy so sublief. Is jy reg om jou ding uit te trek? Dankie. Marag, 
Ik wil net vir die mense wat ingeskakel is, ek sien New Orleans sekundaris hier, en Chucky en Kyle sê baie dankie, dat jylle op woensdagmiddag, nou al half vier, um, dit is koud oorhal in die land, en dat jylle die moeite gedoen het om te kom. Ek wil ook net allemaal wat ingeskakel is herinner, dat jylle kan op die rekenaar ingaan, en vir ons vraag vraag, ons wil probeer of beantwoord terwijl ons uitsaai. As ek nie die antwoord weet nie, sal ek het na die tijd op die net sit, en dan kan jylle daar gaan kyk. Die story wat ek met jylle gaan doen, pizza opa, voor ek om doen, wil ek net vir jylle herinner, dat die prentjies wat ek gaan wees, is um, cartoons, uh, nagemaakte goed wat ek maak, het is nie rarig hoe die mense gelijk het nie, is maar net om jylle aandacht te trek, en dan ook vir jylle sê dat weer eens, dit is nie die, die begin en die einde nie, jy moet nog steeds jou story gaan deurlees, jylle moet rechtig die detail ken. As ek nou, soos wat ek nou vir jy vroeger nageluister het, Bijvoorbeeld um, die katte in die story van die rooi conversie. Daar is drie katte. Die eerste kat was witvoet. Ja, dit was hulle huis. Het by hulle geblei in die kuroe. Die tweede kat twee en drie per hand Daniel geblei. Jy kan nie in die examen net denk, ou hulle was katte nie. Jy moet weet, het was drie katte, een het in die kuroe geblei, toe sy uh, student was by haar ma en haar stiefpa en die ander twee per hand haar, haar man later geblei. Die detail in hierdie stories is werkelijk belangrijk. Um, dit is so makkelijk om volpunte te kry hier, as jy die story ken, want jy kan hier taalfouten verloor hee, maar jy moet die feite ken, jy moet die detail ken, rechtig, rechtig waar, lees hierdie stories oor en oor en oor, tot jy hulle ken. Ok, goed, die eerste een wat ek vir julle wil wees, is sommer nou maar net kaart van Zuid-Afrika, um, ek weet nie hoe duidelik, hy hoopelik is hy duidelik by julle, net om vir julle te wees, um, hier is tussen hier, na, hierdie plekkie hier so excuse, hy is baie klein is waar Kalits dorp sorry, waar, waar Kalits dorp is die kant toe af <laughs> ja, jy nie daar, kijk ek is nou nie, daar, oké okay. um, Kalits dorp soen toe uh, waar die story begin die verhaal van pizza opa en dan eindig die story hier in Somerset wees Dit is nou waar ek en jou vroeger na vandaan kom. Ek gaan later vir julle kaart wees wat duideliker is oor hierdie goed. Maar net dat jy idee kan kry op die groot kaart van Zuid-Afrika waar hierdie story afgespeel het. Goed, die eerste persoon wat ek vir julle wil wees is Piet. Piet is die verteller in die verhaal. So ek sê julle moet nou asjeblief besef dat dit is een sportprentje hierdie hoor. Ek weet nie of Piet rarig so gelijk het nie. Piet is die verteller Oh, dankie. Um, Piet is die verteller in die verhaal en hy is een derde persoon verteller. Wat beteken, hy is al onverteenwoordigend van die story. Hy kan enige iets vir ons vertel. Dis wat die voordeel is van een derde persoon verteller, is dat hulle, hulle sien van buiten af die story, hulle sien alles in die story raak. Een eerste persoon verteller is baie meer persoonlik um, en kan net die goed wat by hy betrokken is vir ons vertel, waar een derde persoon verteller um, is omnipresent en hy kan vir ons vertel wat allemaal gedink het, wat allemaal gedoen het, wat allemaal gesê het, en dit is Piet. Maar Piet is ook opa sy klein, sy klein sien hoor, hy is die klein sien van opa, wat vir ons hierdie story vertel. Piet vertel het op een baie humoristische manier, wat betekent dis baie snaaks, en ons kan lach oor al hierdie goed wat in die verhaal is. Oké, okay. Daar is Piet, ek gaan nou eerst vir Piet piekie bare hoor. Hier is opa. Nou moet jylle somme dadelijk kyk asjeblief hoe lyk my opa. Opa is 80 jaar oud. Nou mense, ek is 53. Uh, ek voel jy so opperwakker soos hierdie opa nie. Hierdie opa, ons sê hy is hups. Hy het nog baie lewe in, om jylle gaan mos onthou, op jylle onthou mos, hy keier by die wede wees op die dorp. Opa reels om in sy eie partijkie 280 graag, met die VLV-tannies wat vol moet kook. Opa hou nie daarvan om jyl dag op die plaas te sit he. Opa wil rondloop. Ok, so waar opa nou op Kalits dorp op die plaas bly, wil opa nie jyl dag daar wees nie. En ons sien die dag, toe opa 80 geraak het, het hy moe geraak vir op die plaas keier. En hy gaan toe, Kalits dorp toe, na die dorp toe, en hy gaan keier by een wederwee. Het hy gaan keier. Ja, vrou Denise, hulle moet net onthou, onthou die wederwee is een vrou wie sy man nou dood is. Baie dankie, baie dankie. Dit is een vrou wie die wee. En opa was ek dan een wewenaar? 
Ja, ons hoor nooit van opa ja. vrouw nie. So ons neem aan opa sy vrou is dood. Maar opa gaan keir by hierdie wede wie op die dorp. In Kalets dorp. En dan die aand, wanneer opa terugkom na die plaas toe, vang sy sien, maar thuis om. Nou, dis verskrikkelijk snaaks. As jy nou denk, gewoonlik is kinders uitgaan in die aand, en hulle kom laat terug by die huis, dan raas hulle ouwers met hulle. In hierdie geval gaan opa by die wede wee keier, hy kom volgens maar thuis half vijf die ochend by die huis, opa sê het was twee uur, van die wede wee sy huis af. Um, so opa het definitief nog baie, baie, uh, uh, lewe in hom, stoutigheid in hom, want opa loop rond. Die enigste rede moet ek nou ook vir hulle sê, hoekom opa huis toe gekom het, was nie oor opa moeg was nie, maar in Kalits dorp, um, die wede wie het na by die kerk geblei, hierdie is rechtig die kerk van Kalits dorp, en hulle kerkklok, die mense wat ook daar na by blei, wat ingeskakel is, hierdie kerkklok van hulle, lei elke 15 minuten beier die klok, hoe is daar vir een mooi Afrikaanse woord wat jylle kan leer, beier. So, koor B-E-I-E-R, nee is leier. Um, kwart oor slaan die klok, kerkklok een keer, half slaan hy twee keer, kwart voor slaan hy drie keer, en dan wanneer het op die uur is, slaan hy hoe laat het is. So as het bijvoorbeeld drie uur die marag is, slaan hy drie keer. As het zes uur is, zes keer. So jy het nie as hoe oorloos hier nodig in Kalits dorpie, jy kan sommer hoor hoe laat het is. En dit was nou die probleem, hoe kom opa teruggegaan het plaas toe? Want hy kon nie slaap die aand nie, want al wat hy kon hoor elke 15 minuten, is hier die verskrikkelijke kerkklok wat lei, en hy is toe, hy is toe. En die wede wee Tani, was baie skaam hier oor, toe Matthijs Lee van uitvind en sê, sê hy, maar opa het daarom in die spaarkamer geslaap, hy het nie bij haar geslaap nie. Ok, maar nou met die wat opa nou, soos ek nou vir julle gesê het, nie daarvan hou om by die huis te bly nie, wou opa ook nie permanent op Kalits dorp wees nie, hier soos weer op Kalits dorp, hulle plaas was nou hier ergens in die omgeving, so een keer een jaar het opa in sommers het wees gaan keier by sy klein kind, sy klein dochter en haar naam is Trina, Ja, want dit is nou Pietse sister. Dit is nou Pietse sister. Het hy op sommers het wees by haar gaan keier. Ok? Want op sommers het wees, soos wat ek en jy vrou Ronan nou vir jy sal sê, aangezien ons daar vandaan kom, is al goed om te doen. Dit is een mooi dorp, dit is na by die see, daar is winkels, en opa hy dan nou een keer een jaar by Trina, ach, by, by Trina gaan keier, is nie Trudy nie? Ek wil nou sê Trudy, ek wil ook nou keier. Trudy, ek is, ja, maar sien daar is jy vrou keer ook hier die story nie. Het hy by Trudy gaan keier. Nou Trudy, was een matroone toe sy jonger was op Montague. Nou, een matroone is iemand wat soos in die hoof van die hospitaal. Een matroone is die, is die hoof van die hospitaal, heel te maak, baie dankie, jyvrou, sy is oor al die verpleegsters, sy is selfs belangriker as die dokters in die hospitaal, sy kan vir hulle sê wat om te doen. En daar het sy verpleeg, en terwijl sy daar verpleeg het, het sy haar man Doen ontmoet. Doen is bykie ouwer, as Trudy, en hy het met perde geboer op Robertson. Robertson is baie nabij aan, aan, aan die twee dorpe, en dit is waar, sy, waar hy haar ontmoet het, en hulle is toe getrouwd, en hulle het gaan aftree op Somerset Wees, waar dit dan nou is wat opa by hulle kom keier. Nou hier ergens het ek vir julle vir Somerset Wees ook, ek wil net soek, o, ek sies, hier is ons net een prentje van die hospitaal, waar, um, Trudy Matrone was, is nie belangrijk nie, maar net in geval jylle wil weet, hoe lyk jy hospitaal op die dorp, dit is waar sy was. Nou op sommers het wees, hier is die pad, is a, is a, a straatkaart van sommers het wees, um, omdat ek net nou vir julle meer detail hier op wil wees. Okay. Maar hier waar opa nou by hulle gekuier het, is het nou baie belangrijk dat jy weet, en nou moet jy goed soos jy die woome leer ken. Bijvoorbeeld hulle sê Doen, want hou Doen is ouwer as Trudy, so hy is seker 60, 65, miskien nader aan opa'se ouderdom, hulle was nie werf honde nie, ja, hulle werf was nie honde, honde nie, wat op die werf, werf hou blij nie, blij nie. wat beteken, jy kan ons so weet wat ze werf hond, een werf hond sla buiten, hy blij op die werf, hy kom hier in die huis nie, maar hy kan ook hier rondloop nie, hy is binnen in een erf toegemaak, want hy moet die erf oppas, nou as hulle sê, opa was nie een werf hond nie, en doen ook nie, wou hulle hulle nie binnen in hierdie erf laat toemaak, toe hou nie, en hulle soek enige verskoning, om die pad te vat en ergens te gaan keier, ons sien in die story, hulle gaan Tilbach toe, hulle gaan Seres toe, 
hulle gaan tussen Robertson en, en, en Wooster gaan hulle om wijn te proe, so, dit is nou een groot deel wat hulle elke dag naartoe rij om bij te gaan keier, want het niet lus om net by die huis te sit nie. En dan so op een ochtend is er dan nou die dag wat hulle moet gaan door toe gaan in Somerset West en hulle moet gaan rekenings betaal. Nou wil ik vir julle hier wijzen op die kaart van Somerset West, wat ik hier het, hier loop Somerset West is die hoofdstraat en hier is Victoria straat. Hulle het die ochtend gegaan, opa het hoofdpijn gehad, pilliekie gedrink, beter gevoel, hulle is postkantoor toe, hulle het die motor parkeer, postkantoor toe gestap, municipaliteit toe gestap, hulle was apteek toe, nee, tandarts toe, hulle is garage toe om rekenings te gaan betaal, so hulle het verschrikkelijk rondgeloop in Somerset wees, en julle moet dan onthou, ouwe, maar opa is 80, nee, en hy het hoofdpijn, en daar loop hulle rond. En toe het nou marag eet is tijd raak, toe besluit hulle maar hulle gaan ons om in die dorp eet, want het is baie lekker om in die dorp te eet, maar Doen en opa stier vir Trudy om so lang te gaan naar die restaurant toe, het was baie um, spoggerige, deftige, fancy restaurant waar hulle sal gaan eet, en hulle sê vir, vir Trudy, sy moet so lang gaan en die kost bestel, hulle twee gaan 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 ergens anders heen, en dankie, hulle gaan drink toe ergens een brane wijn, nou onthou nou, opa is 80, hy het hoofdpijnpille in, hy het gaan brane wijn drink, en Trudy gaan toe restaurant toe, en sy bestel vir hulle elkeen een mixed grill. Ja, allegaarkie. Dit noem ons in Afrikaans, baie mooi, jyvrou, een allegaarkie. Nou, dit is te klein vir julle om hier te sien, ek gaf julle lees wat is een mixed grill. Dit is sausage, chops, steak, egg en chips. Ok, alles op een bord, want opa het gefrek oor vlees. Anyway, daar sit hulle nou in die restaurant, en Trudy sê nogal vir opa, hy moet so sit, dat hy al die rijk mense kan, waar as rijk wede wees, hy kan daak nou nog of uh, uh, meisie hier, een slag slaan, een girlfriend <laughs> raakloop, want sy vorige wede wees voor toch is dood, en toe sy weer kijk, dus opa nie daar nie, toe opa net so sachies en teer, onder van sy stoel afgeglui, onder die tafel in. Trudy, wat die metrone is, skrik so groot, dat sy nie weet wat om te doen nie, gelukkig is daar ander verpleegster, en hulle besef dat opa sy hart het gaan staan. Die ambulans kom half vir opa en hy neem vir opa Somerset Wees Hospitaal toe. En dis rechtig die Somerset Wees Hospitaal. Hy is vandag, word dees daar die Helderberg Hospitaal genoem. En die ambulans neem vir opa soon toe. Maar op pad die na toe, moet die ambulans in Somerset Weesse hoofdstraat afrui. En hulle, want hulle gaan nou hier na die hospitaal toe. Die pad het padgate in padhals, die pad is stamperig, is een baie sleg pad, hy lyk rarig nou nog so, en rai hier die ambulans, dier knikke, en ruk opa sy hart toe weer aan die gang, toe hulle by die hospitaal kom, en die arme ambulans, manne moet om uithaal, skrik hulle vir hulle in een ander bloedgroep in, haarkloop weg, hulle haarkloop nou nog, en opa klim so op sy eie uit, hulle het geweldig baie toets op opa gedoen, opa het niks meer keer nie, so het Trudy nou maar weer vir opa gaan haal by die hospitaal, en het, nee, by die dokter, excuse, vir opa huis toegevat. Maar opa, nie, eindelijk het die dokter moest eerst gebel, gebel en dan, gesê, en, sy moet om kom haal opa ja. my keer niks nie, dis heel te maar recht, hulle kry niks fout met opa nie, sy het eerst die dokter gegloo nie, en sy roep vir doen, sy dink iemand skeer met haar die gek, en opa het huis toe hoor hulle, hulle weet nie waar het is nie, toe besef hulle maas, arme opa, wat honger is, want hy het nooit sy mixkra klaar geëet, voor hy dood is nie, maar Trudy het toe gelukkig van die koos, by die, by die restaurant, en is sy vet toegedraai, en sy kan toe vir opa in die kaar, a ou tjopiekie gee om te eet, die tjopiekie wat eindelijk sy dood veroorzaak het, en wat nou so lekker smaak, want het red sy leven, is verskrikkelijk honger. Vluit, vluit, my story is uit. Wat moet jy weet van die story? Hoofkarakters, newe karakters, vertelde tyd, die vertelde tyd is van die story begin tot aan die einde, in hierdie geval was het 7 maande van het opa verjaar het, tot die dag wat hy kamstig dood is. Jy moet goed weet soos die humor, um, die ruimte is belangrijk, die plaas, kaal het storp waar hy by die wede weer gekuier het, um, en dan sommers het wees self. Jy moet kan opnoem al die plekke wat opa was in sommers het wees die ochend, soos dat die municipaliteit postkantoor, um, uh, tandarts en, en garage toe is, laat hy gaan brande wijn drink het, jylle moet rarig, rarig, rarig detail ken. Ek neem aan, jylle werk met story journal, jy moet achter in jou story journal kyk, hiervan af plaats sy 301, 
verduidelik hulle vir jou goed, wat is achtergrond, wat is eerste persoon verteller, wat is satire, enige term, wat jy wil weet oor jou kort verhalen, is in hierdie boek, wat jy baie, baie duidelik, maar moet kyk asseblief, en seker maak dat jy weet, wat is vertelde tyd, wat is vertel tyd, is hierdie selde ding nie, eerste persoon, derde persoon, um, wat is een hoofkarakter, wat is een nieuwe karakter, die type van goed, moet jy weet, al die humoristische uitdrukkings in um, die verhaal van Piet sy opa, onthou dus opa, Matthijs, en dan Piet en, en, en Trudy wat broer en sister is, die klein sien en die klein dochter, wat getrouwd is met Doen, die familie uitleg moet jy ken, detail moet jy ken, jy moet die humor kan verklaar, um, alles wat snaaks is, soos karperde, die uitdrukkings moet jy ken en kan verklaar daarop. En dan, as jy kyk in jou boekie, onthou jy dat die telematics boekie, skies toch as jy so in, ek het net die bladseie vir jylle nee, nee, ergens het ek dit. Oké, okay, kyk in jou telematics boekie, hierdie, daar is, ja, baie dankie, jyvrou Runa, daar is hierdie bladseie, waar die, al die kort verhalen van story hier na vir jou opgesom is. As jy hier so kyk, die eerste een is baby, um, op soek na Kiet Kumalu, dan tos die pakkie, met die onthou van die dwelms, Benedicta, Astra Castra, achter een baard, van die man wat op die grens was en terugkom, die story van Pizza Opa en die rooi conversie, en hier kan jy sien die titel, die schrijver, die verteller en die type goed. Hier is een baie kort opsomming, het is nie breedvoerig nie, jy kan goed bijwerk. Oké, okay. ek wil net gauw nog een dingetje sê, want, want jylle verstaan nie hoe belangrijk is detail nie, Baie van hierdie stories, jyvrou Rona's story het in die Karoo begin, hy eindig in die Weeskaap. My story begin in die Karoo, eindig in die Weeskaap. As jy nie jou stories goed genoeg ken, jy gaan hierdie feite net die mekaar ja. raak. En jy gaan nie weet, dis hierdie story, is in Tafelberg in die Skiereiland. Jyvrou Denise story was in Sommers het Wees nie. Jy moet die detail ken. Jyvrou Denise, ek het in my kinders gesê, jy moet onthou, dis is verskillende seepies wat jy op die TV tyd. Elke seepie het sy eie karakters, elke is sy eie drama, elke in sy karakter moet jy ken. So gaan sien dit vir jou soos uh, seepies en maak vir jou self syke prente en sy die detail. En hoe meer jy met die detail werk, hoe beter gaan jy jou verhaal ken en baie beter punte kry. En jy vrou gaan ons gauw gedeer die vraag stel? Ek gaan net gauw, in geval jy nog nie weet hoe lyk vraag stel 2 nie, ek neem aan jy het om in juni geskryf, indien jy nie in juni die vol vraag stel geskryf het nie, hy is 37 bladseie, wat jy op die, ja, wat jy aan die einde van die jaar gaan kry, jy moet asjeblief seker maak, waar le afdeling C, waar die afdeling is, wat jy kan beantwoord, wat ons vandag met jylle behandel het. Goed, jy kry afdeling A, afdeling B, afdeling C, afdeling D, jy moet net twee afdelings beantwoord, so maak seker dat jy die correct die een beantwoord. In afdeling C het jy kese, jy kan of die opstelvraag beantwoord, wat ek persoonlik denk bykie moeiliker is, of die contextuele vraag, het is die een met die kort vraag in, wat vir jou boek makkelijker behoort te wees. Ek wil vir jy sê baie, baie dankie, het was lekker om hier te wees op hierdie koue middag, sterkte met die laaste samentrekings, jylle is voorbij 40 duis, jylle is op pad na jylle prelims toe, groot mens lewe, leer, 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 is amper voorbij, dan leid die sember vir jou voor. Dankie vir die lekker marag. Jy vrou Rona? Nee, wat ek wil ook net sê, baie sterkte daarmee, en onthou, Ons het dit vir ons kinders self ook gesê, maar ga net na die afdeling wat jy behandel het. Moe nie denk, oh, my juffer het my nooit hierdie goed geleer, ek het weet nie daarvan nie. Ga na jou rechte afdeling en moe nie die verkeerde verhaal doen nie. Ek het self een kind gehad wat dit gedoen het en hy het ongelukkig kon ek om geen punt te gee nie. Want mens merk nie die eerste twee vraag wat jy doen. En jy kan ook nie twee uit die selfde afdeling doen nie. Vat jou twee afdelings wat jy gedoen het by die school en doen het. En ek hoop jy doen baie goed daarmee. En lekker middag vir julle. Tot ziens.